みなさんこんにちはナイスタです元気ですか今私は松江にいますそう今日はあの出雲から電車で松江まで来て今から松江城を見に行きたいと思いますえなんかすごいお城らしいなので楽しみです正常のところに着きましたすごく綺麗ですあのここ方ですねまあ通常まだ電子閣のところに着いてないけどすごく綺麗ですで、あのまあ通常はあ結構またあの徳川幕府の時に建てられて、えー、徳川幕府って、まあ、その時をなるとあのお城をなんか一から作るのってこれだったんじゃないですかでもこのお城はあの幕府の許可を得てあの作られたんですねで最初はあの堀尾忠雄寺がここにあのお父さんと一緒に入ったんですね関ヶ原の戦いで戸籍を上げたのであのここのねあの松江藩の藩主になりましたはいであの最初はあの違うお城あの合算東田城に入ったんですけどあのかっこいい名前ですね合算の月と山なんか見た時にはかっこいいと思いました入ったんですけどそこにでもなんか古いお城だったので中世のお城だったので不便が多くてあのお城を移すことにしたんですねでここに移しましたちなみに合算と田城はもっとなんか陸の方だったんですけど松江城はもうあの池池じゃなくて湖の近くになりましたねはいでそうですね1607年にあの作り始めてで1611年にあの終わりましたねはいこんなすっごい後ろになりました、うん、で最初はあの堀を家があの藩主だったんですけど、堀尾忠氏の息子はあの後継ぎがなくて違う人。なんか<笑>名字難しくて<笑>思い出せない<笑>ね。あの3年くらい。あのその人があのここの藩主だったんですけど、でその後あの松平。直政があの藩主になって。でもずっと<笑>ここの藩主だったんですね。松平家は？まあ、ずっとかわかんない重大と書いてたんですねこの建物は1903年に建てられましたもともと明治天皇がここに来る予定だったので明治天皇のためにこの建物が作られたんですね。さっき見た建物はねすごい印象的でしたなぜかというとまずは綺麗ですねで外見はもう本当にヨーロッパ風のものなんですけど中を見るとすごい日本とヨーロッパが混ざってるんですね例えば天井はもう日本って感じあと、ね、塀には障子ちょっと道自体はあのヨーロッパ風なんですけどでも障子になっていてなんかそういうのがいろいろ面白かったです。
排除例が出た時は一応この後ろもあの取り壊す予定だったんですけどでもここの住民たちが、まあ、何人かあの自分のお金使ってで保存したんですねだから結構まあその当時からのお城なんですよねうんなんか最初はねあのこ法こになったんですけど、まあ、20世紀の時はいでもその後はルール変わって重要文化財になってなんか天守閣の築城ねなんかの確認できなかったのででもその後はなんかもう確認できてでまたこ法になりましたらしいですねいろいろ勉強になりました<笑>いろいろ調べて。はい、皆さんお城出ましたあのとっても印象的なところでしたあのすごいふるさと伝わってますねねこういう古いところね歴史的なところに行くのはすごい楽しいですはいであの面白かったのはあのシャチホコあとるかなはあの現存のシャチホコの中で一番大きいらしいです面白いですねあとあのお城の中の天守閣の中に井戸があるんですけどそれもなんか現存のお城の中であの松江城は唯一のそういうお城ですあの中に井戸があるお城ですねそれも特徴的で石垣も結構面白かったんですねマーライ池ここですねここで馬を洗ってたらしいんですねはい、松江城の近くに小泉八雲の,あのゆかりの地あの神社があって今ここに出てます小泉八雲と聞いた時はまあ日本人だと思ってたんですけどあの外国人でしたねびっくりしました全然名前は外国人っぽくないのにね、まあ多分そういう名前を取ったんですけどここであの英語を教えてたのらしいんですねあと日本の文学にすごく詳しかった、まあ、日本の文学の専門家だったらしいんです堀の中で遊覧船を初めて見ました堀がとっても大きいですそれは遊覧船とかもね急にその川みたいですね堀じゃなくて面白い松江城は漁港町っぽい雰囲気です綺麗ご注意することにしました。団子と大福餅。
内側のあんですねおはぎご飯ですいい湯ですここに住んでた出ましたはいあのお店出たところをすぐあの小泉やくもの,あの資料館記念館があったので<笑>ちょっと何もいあの言う時間がなくてそうまずはね和菓子はめっちゃ美味しかった多分あの最近食べた和菓子の中で一番美味しかったと思いますとってで小泉やくもはなんかあの<笑>松江に来るまで全然知らなかったんですけどすごい人だったんですね39歳の時にアメリカからもともとアイランドあの、まあ、その時英国の,あの出身だったんですけどそこアメリカに移転してでそこからあの日本に来たんです39歳の年で,、はい、でここでまあ生活してもともと古事記にね関心があってそれで日本に関心を持ち始めて。でここ島ね松江がすごく気に入ってたらしいんですねでここで結婚あまあ日本でね多分結婚したのは神戸に住んでた時なんですけど日本人とのでびっくりしたのはあのその時あの結婚した時はその結婚は191名の日本でのね国際結婚でした<笑>そんなに国際結婚ってあったのその時はね19世紀の後半<笑>びっくりしました同じ外国人としてねちょっとすごい頑張ったな英語も教えてて大学でも教えててあの日本についてね本とかもね英語で、はい、あの出版して日本についていろいろ伝えてたんですねはい面白かったですなんか彼の本を見つけてちょっと読んでみたいなと思いました、はい、で今はあのこの近くにある武器屋敷に向かいますはい、皆さん、武器屋敷行ってきました。とっても素敵でしたね。とっても気に入れました。家はまあ一つだけだったんですけど、なんかすっごい興味深かったです。いろんな家具とかね、置いてあって、あと人<笑>もいて、なんかリアル感が伝わってたんですね。もう人がそこに住んでるような感覚、感じでしたね。それはとても良かったです。とても気に入れました。おすすめです
勉強になりますこれもねパンフレットあってもうちょっと後で読みます<笑>でもよかったすごくあとね家が広くて居心地良さそうでしたこういう住みたいなと思いましたね庭も庭もあって本当よかった<笑>武器屋敷の後も一つのお店に寄ってでなんかしじみ汁を食べてみたいと思いますしじみ汁は結構有名なものらしいですねここはうん食べてみたいですあとそばも食べたまあちょっと昼ご飯ですね<笑>さっきは腹ごしらえで今はまあまあ本格的な昼ご飯ですあとぜんざいも頼みましたあの木昨日あの出雲で食べたぜんざいはもうちょっと出雲ぜんざいどこなんか普通のぜんざいじゃなかったんですねまあこもぜんざいだったんですねで今回はまあそれまた有名、まあ、名物なんですけどあんこ豆出てきまあ多分その写真見るとちょっと来たら見てみましょうであのここテラスもあってすごい氷を眺めながら食事ができますで遊覧船めちゃ走ってますね遊覧船なのかなまあっぽい<笑>そういう景色も眺めるのはめっちゃ魅力的です。ぜんざいきました。餅が大きい。丸い。かわいい。で、口直しもね、ありますね。昆布と。なん、なんかね。おしゃれ。先にぜんざいがきました。いただきます。うん、美味しい甘い甘餅柔らかうわすごい柔らかい<笑>うんめっちゃ伸びる美味しい<笑>うんすごい柔らかくて美味しいそばセットもきました美味しそうしじみご飯ですしじみが有名ですね、ここは。ここ、そばも食べてみます。うん、おいしい。なんか美味しいうん私は見慣れたそば屋さんのなんだろう具とちょっと違いますねうんあとしじみご飯うん、美味しいちなみにいいアイデアだと思います私もちょっと今度参考にします作る時はご飯をねうんいい込めましたあのここで、まあ、近くに宍道湖という湖があるんですけど結構大きいねもう松江城もその近くに通ってたんですね<笑>今日はいそこでこのしじみを大きいしじみを取れるんですねなんかスーパーで買う時はなんかち,ちっちゃいじゃないですかもうこれはなんかこ,ここあとどっかで食べた違うところで<笑>なんかしじみをあ出雲でそうそこも大きかったんですねしじみ坂虫だったうん面白いいただきますあおいしいあのしじみの味結構伝わってますねだしにもこのでっかいねこうやって地域によっていろんな特徴なんか名物とかあってそれね試すのは楽しいですねはい皆さん松江はどうでしたか私はとっても気に入りましたすごい勝手に知ってるしなんか駅の方もね
出てた時はなんかすごい活気あふれるところでしたねここもねあの後ろの方もめちゃくちゃねいろいろ整備されてなんか博物館のねあのいろいろ綺麗にできててあれここ道止まりだ戻ろう<笑>はい<笑>とっても気に入りました松江はとっても良かったですあの後ろも武器屋敷もめっちゃ良くて人も親切で良かったしとっても気に入りました皆さんも気に入ったらとても嬉しいですぜひ松江、ね、参加にしてくださいそれでは、えー、とこちらの動画はここまでになります最後まで見ていただいてありがとうございました動画と松江少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします私にとって励みになりますそれでは次の動画でお会いしましょうあの駅に向かってるんですけどでそこからまた違うところに行きます楽しみにしてください、はい、じゃあその次の目的地でお会いしましょう